السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مروم عادل تانية باي تكنولوجي كلية علوم جامعة القاهرة والفيديو ده أنا بشرح فيه حاجات أنا كنت حابة إن أنا أعرفها من أول لحظة طبعا أنا أول ما دخلت الفريق عرفت حاجات كتير جدا بس أخدت فترة قبل ما عرفت حاجات تانية والحاجات التانية دي هي اللي أنا حطيتها في البرزنتيشن دي علشان حسيت إن لأ الحاجات دي لازم تتعرف على طول علشان كل ما عرفناها بدري كل ما استفدنا أكتر بيها احنا هنشرح في الفيديو ده خمس حاجات بخمسة تايتلز مختلفين اول تايتل scientific pills تاني واحد mentally reading a research papers choosing a scientific journal getting rights and permission اول topic هنتكلم عنه اللي هو scientific pills راس علم يعني حرفيا لما واحد لما بيبقى بيحب البحث العلمي والريسيرش وكده لازم يكون متابع مع اجدد حاجات نزلت اجدد الابحاث والاكتشافات والتجارب وده بيبقى من يعني من خلال كذا طريقه في طريقه القراءه نسمع نشوف بعينينا يعني حسب كل بني ادم بيحب ايه اول حاجه مثلا ان احنا نحمل تكست بوكس التكست بوكس دي بقى بتبقى من البيزكس لحد الابلكيشنز وكل حاجه بيبقى في ويب سايتس بتكتب عليها اسم الفيلد اللي احنا مهتمين بيه بنقدر ان احنا نداونلود التكست بوك ده هوريكم دلوقتي اسم ويب سايت انا بستخدمه عشان انزل تكست بوكس من عليه الويب سايت اسمه لايبرري جينيسيس يعني بنفتحه وبعد كده بنكتب في السيرش مثلا ده اسم تكست بوك معروف بعد كده هيظهر لنا اهو ده كتب كتير جدا ليها علاقه بالنوكلير بايولوجي نختار مثلا ده بعد كده هندوس هنا بعد كده هينزل خلاص عندنا في الداونلودز تاني حاجة احنا ممكن نعملها ان احنا نسبسكرايب لنيتشر نيوز لاتر ده عبارة ان احنا بنخش على الموقع بتاع نيتشر نكتب الايميل بتاعنا هما بيبعتولنا ارتكلز كل يوم او يومين عبارة عن يعني تقريبا اختصار بقى لكل حاجة جديدة حصلت وكانت بيبقى تحفة بيبقى اصلا زي ملخص كده وممكن تخش بعد الارتكل تقرا معلومات اكتر عن الموضوع وبعد لو عايز تقرا معلومات اكتر بقى عن الموضوع ممكن تشوف الريفرنسز اللي هم استخدموها عندهم وهتلاقي بقى ابحاث هم بيتكلموا عنها ممكن تقرا البحث هو اسم النيوز لاتر بتاعتهم نيتشر بريفنج هنكتب كده هنكتبها كده بعد كده نلاقي هنا اول حاجه ندوس عليها هنكتب هنا الايميل ادريس بتاعنا لو جينا بقى فتحنا الايميل اللي هما بيبعتوه هنلاقي عبارة عن انفو كده وهيدلاينز هيدلاينز عن كل حاجة بتحصل مثلا احنا عجبنا الارتكل ده وعايزين نقرا عنه اكتر هندوس هنا تالت حاجة بقى البودكاست دي زي اذاعة كده بس بدل ما بتكون على الراديو يعني بتكون على النت وكده بيبقى في ابلكيشنز على الموبايل بتقدر ان انت تحملها علشان تسمع عليها البودكاست دي زي مثلا في اصلا ابلكيشن تبع ابل اسمه بودكاست بينزل بيكون على الموبايل اصلا غير ما تنزله وعلى الاندرويد بيبقى في جوجل بودكاست انا في كذا بودكاست ممكن ارشحها تبداوا بيها وبعد كده بقى تستكشفوا بقى في بودكاست اسمها نيكد ساينتست في نيكد جينيتكس نيكد نيورو ساينس وفي نيكد اللي هي الفضاء بس مش فاكره اسمها ايه بالظبط يعني في مختلف المجالات كلها بس نيكد ساينتست ده الاساسي لان هو بيتكلم عن كل المجالات يعني مفيش حاجه احلى من ان انت تبقى قاعد كده متعملش مجهود وعمال تسمع في اتنين متخصصين في المجال اللي انت مهتم بيه عمالين يتكلموا في المجال ده اللي هو انت مش متخيل قد ايه هتستفاد وهتستمتع بال طريقة العرض والشرح ممكن تستفاد من البرزنتيشن سكيلز اللي عندهم بعد بقى ما بتقرا وتسمع المفروض بقى تفنش بقى بانك تشوف والمكان اللي انت ممكن تشوف عليه فيديوهات عن اي حاجه عن اي اكسبيرمنت اي كونسبت اي حاجه اي شرح لاي حاجه وحتى كمان ممكن يكون في الستريشنز ان انت الحاجه دي تشوفها حاجه من اصلا ما تتشافش في الحقيقه بس هم بيرسموها لك عشان تتخيلها من على اليوتيوب اكيد فانت لازم تفتح اليوتيوب تكتب فيه اي توبيك اي 
اي تجربه اي كونسبت اي تيرم بتقعد تشوف الفيديوهات بتاعتها بتاعت. ويكيبيديا مش مكان تاخد منه ريفرنسز بس هو مكان طبعا انت اي حاجه بتكتبها اول حاجه بتطلع لك ويكيبيديا وبتقرا فيها وبتعرف ديفينيشن اي حاجه بتعرف معلومات جنرال انفورميشن عن اي توبيك حرفيا فلازم تلجا لويكيبيديا في القراءه العامه لاي موضوع بس ده مش معناه ان انت تاخد منها ريفرنسز يعني ممكن تقرا تفهم الموضوع بعد كده تبدا بقى تشوف ابحاث تقرا ريفيو ارتكلز دي تقدر تاخد منها معلومات دي موجود فيها في بقى اونلاين بلاتفورمز زي كورسز زي كورسيرا وإدكس فيتشر ليرن لينكد ليرنينج كل دي بتاخد اونلاين كورسز من عليها فور فري ممكن تقدم على دعم وتاخد الشهاده بعد ما تخلص الكورس احلى حاجه في الكورسات ان هم بيبقوا منظمين جدا 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 يعني انت ممكن تكون مذاكرتك او قراءتك لاي حاجه كده اي حاجة اللي هو ترم من هنا ديفينيشن من هنا حاجه من هنا وما لهمش مش مرتبطين ببعض يعني ما فيش ارتباط انما الكورسات الاونلاين كورسز دي بتربط لك المعلومات ببعض جدا وتفهمك يعني ازاي البيزكس بتاثر على الابلكيشنز وبتبقى حاجه كويسه جدا فاحنا كده خلص خلصنا الحتة بتاعة scientific pills ان انت هتبقى علمي ان انت تعرف كل الحاجات الجديدة ان انت تتعلم ازاي ممكن انت ممكن تلاقي منها حاجات تفيدك حاجات انت مهتم بيها تسمع تقرأ وتشوف مش مجرد وسيلة ان انت توصل لهدفك لا ان يكون العلم ده كمان غاية انت بتحب ان انت تعرفها و وحاجة انت عايز هتفضل معاك طول عمرك تاني حاجة نتكلم عنها هي مندلي مندلي ده برنامج او سوفت وير بيقدر ان هو يسهل لك كذا حاجة جدا في البروسيس بتاعت الساينتفيك رايتنج زائد ان هو ممكن يجمع لك الريفرنسز في حتة واحدة ممكن يجمع لك الابحاث بتاعتك في حتة واحدة ان انت تقدر ان انت ترتبها وتكتب فيها تقراها وتعملها هايلايت وتكتب فيها نوتس ان انت كمان تعمل سايتيشنز على الوورد وانت بتكتب من غير ما تقعد تكتبها كده مانوالي لا انت بتحط اسم ال reference وهو بيظبطها لك تو بيظبط ال reference من غير اي مجهود منك احنا دلوقتي هنبدا بان احنا نشوف الخطوات بتاعه التعامل مع مندلي اول خطوه ان احنا ننزله بنيجي بقى نفتح الويب سايت بتاعه مندلي دوت كوم وبعد كده هنلاقي كلمه داونلود هندوس عليها بيظهر لنا بقى هنا حسب نوع اللابتوب بتاعنا او مثلا لو هو مش ده النوع الصح بيبقى في other systems windows ولينكس وبندوس داونلود مندلي بينزل اهو سايب بعد كده بعد لما بننزل مندلي خلاص سوفت وير بنبدا بقى ان احنا ننزل ابحاث ونحطها بقى على المندلي هنا انا فتحت فولدر فيه ابحاث وفتحت مندلي برنامج ودي يعني هنا اوريدي كنت منزله ابحاث من قبل كده بس انا عايزه احط بقى الابحاث دي فعشان ما ما يدخلوش في دول ويبقوا ليهم مكان لوحدهم هروح كاتبه هنا كريت في الحته بتاعه كريت فولدر دي هكتب اسم بيبرز مثلا واروح نقلبه او ادوس هنا اد و اد وانقل برضو حسب المكان اللي فيه الابحاث حاجة كمان لو انا مثلا عايزة مش عايزة انزل البحث مش عايزة احطه على مندلي انا عايزة انزل السيتيشن بس من غير البحث ممكن ادوس على على سيت هنا دي وبعد كده اكتب مثلا اي اسم للبحث حسب الاسم البحث اللي انا عايزة احطه واعمل سيرش وبدوس هنا كده سيف ريفرنس خلاص كده هو اتسايب عندي الريفرنس بتاعه بس مش البحث الريفرنس بس في طريقة تانية اقدر ان انا اسيف بيها ريفرنس بس من البراوزر بقى يعني مثلا بيبقى في حاجة تانية زي كده بقدر ان انا اعمل لها بلاجن وبعد كده اقدر ان انا اي فتحة اي بيبر ان انا اسيف الريفرنس بتاعه على طول تبقى من ويب امبورتد كلمة ويب امبورتد سايت بتاعهم ادوس عليها بعد كده جيت ويب امبورتد دوت كوم هو اصلا اوريدي عندي بس لو مش عندك هيظهر لك اد او داونلود او كده بعد كده هيبقى هيكون موجود هنا ممكن مثلا نفتح بحث
আমার অফলাইন আসলে আমার তো ফ্রেশ বাবু তো
بتاني نجرب حاجة بنخش بقى المجلة نفسها والويب سايت بتاعها ونشوف حاجة اسمها السكوب السكوب ده حتى لو مثلا المجلة دي بتبقى عن فيلد معين نفس الفيلد اللي انتوا بتنشروا فيه لازم تتأكد ان هما بيشروا نفس الحتة اللي انت كاتب فيها طب ما بتكتبوا الريسيرش ايه بتاعتهم وبينشروا ايه ممكن تكون انت كاتب ريفيو ارتكل بس هما ما بينشروش ريفيو ارتكل بعدها لو لقيت ان تمام سكوب زي ما انت عايزه بتخش على الاوثر جايد لاينز وبتقراهم بدقة جدا يعني مثلا في حاجة مهمة لازم تتأكدي منها او تتأكد منها حوار الاوبن اكسس ده معظم المجلات الاوبن اكسس اللي هي بتبقى فور فري يعني ما حد اي حد يقرا البيبر دي بيبقى محتاجة ان انت كباحث تدفع فلوس علشان تنشرها يعني انا كباحث لازم ادفع فلوس عشان انشر البيبر دي في المجله دي علشان تظهر للناس فور فري فممكن الحته دي بتلخبط شويه ممكن لما تلاقي حاجه اوبن اكسس تفتكر ان هي فور فري ليك لا دي فور فري للناس وانت تدفع فلوس عشان تبقى فور فري للناس لان هي لما تبقى فور فري للناس ده معناه ان الناس اكتر هتقراها ده معناه ان ده بيزود فرصه فرصه ان حد يعمل لك سايتيشن وانت تبقى عايز الناس تسايت البيبر بتاعتك وتاخد منها كلام وتقراه بس فلو لقينا اوبن اكسس يبقى معناها ان هي بندفع فلوس فيها واحنا مش عايزين ده احنا عايزين اللي هي بتبقى بسبسكريبشن عشان اللي بسبسكريبشن يبقى عادي ان نعمل سبنات البيبر بتاعتنا فور فري وده اللي احنا عايزينه ان احنا ندفعش فلوس عشان نعمل سبنات البيبر بتاعتنا ده دلوقتي بعد ما خلاص لقينا ان هي سبسكريبشن او ان احنا نعمل سبنات ببلاش فور فري بنشوف بقى اخر حاجة الاوثر جايد لاينز اللي هو الستايل بتاع الريفرنسنج والستايل بتاع الرايتنج يعني ايه الفونت اللي هما عايزينه عايزين السايز كمان ايه بتاع الفونت الريفرنس آه بيبقى في كذا ستايل عايزينه نمبر ولا الفيباتيكال ولا ايه الحاجات دي بتبقى مكتوبة في الاوثر جايد لاينز واحنا بنعرفها منها وبنقدر بقى نظبط البيبر بتاعتنا وبعد كده نعمل لها سبنات خلاص فكرة بقى لو في حاجة وقفت مش طلع قدامنا في أي حاجة من الحاجات دي يعني مثلا لقينا إن السكوب بتاعها مش مناسب هنشوف مجلة تانية لقينا إن إنها مش فور فري هنشوف مجلة تانية وهكذا يعني هنفضل نعيد لحد ما نلاقي المجلة المناسبة اللي نقدر إن احنا نتصبت فيها ونظبطها آخر نقطة هتكلم فيها وهي getting rights and permissions دلوقتي احنا لما بنيجي ناخد صورة من بيبر او تيبل من بيبر وعايزين نحطه في البيبر او الريفيو ارتكل بتاعنا لازم ناخد زي بيرميشن من المجلة اللي ناشرة فده بيتعمل في الاخر خالص لما نكون خلاص خلصنا البيبر بتاعتنا وحطينا البيبرز وعرفنا الاسم وعرفنا ننشرها فين علشان نعرف نملى الفورم اللي هما بيطلبوها مننا مثلا هنا بحث انا اخدت منه فيجر او تيبل وعايزه خلاص اجيب الميشن ان انا استخدم الفيجر دي او التيبل دي ادوس على جيت رايتس اند كونتنت ادوس على الويب سايت ده اختار بقى انا عايزه ليه الفيجر او التيبل ده يوز ان جورنال او ماجازين وادي انا بقى بقيه الفول بكل الديتيلز اخر كده اللي كان اسمه سي بختار بقى المكان اللي انا هعمل بابليش فيه وانا بخلص بكون اختار الم... اخترت المجلة وعارفة هي تبع ايه بختار البابليشر بتاع المجلة هنفترض ان هي السيفيل مثلا فيجرز بيجرز انستريشنز اختار العدد بتاعهم الكترونيك طبعا هو الكود سايت بيبقى فور فري طبعا مش لازم تدفع فلوس لان انا هستخدمها فالفيتر عندي والفيتر هيكون الكترونيك كمان بس كونتينيو ساين 
falls to that now. I'm just I agree. I understand. Just accept. I'm going to print. Yeah, I'll say that. I'm going بعد كده يبقى معروف ان انا حاطه الفيميشن الفيجرز دي بتاعت بتاعتي بكده نكون اتكلمنا عن كل النقط اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنها في الفيديو ده اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا هي حاجات بسيطه يعني بس اساسيه وهتفرق معاكم في البحث وتحصيل العلم ان شاء الله يعني ربنا يوفقكم